ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து கவுண்டரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டிசைன் ஏ சிங்கரனஸ் கவுண்டர் தட் கவுண்ட்ஸ் தி சீக்வன்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ யூஸிங் டி பிப் ப்ராஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்லாம் என்ன பிப் ப்ராஃப்னு சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பிளிப் ப்ராஃப் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பெஸ்ட்டு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டி பிளிப் ப்ராஃபோ இல்லைனா டி பிளிப் ப்ராஃப் டிங்கிறது டிலே பிளிப் ப்ராஃப் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு பிளிப் ப்ராஃபை எடுத்து டிசைன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் டி பிளிப் ப்ராஃப்ங்கிறதுனால நான் டி பிளிப் ப்ராஃபை எடுத்து டிசைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் கவுண்டரை டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அடுத்தது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிப்ளாப்ஸ் வேணுங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அது எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜீரோங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டு ஒன்றுங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டு டூங்கிறது தேர்டு ஸ்டேட்டு ஃபோருங்கிறது ஃபோர்த்து ஸ்டேட்டு ஃபைவ் சிக்ஸு அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எனக்கு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன ஃபார்மேட்டு டூ பவர் என்எஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் இப்போ இதில் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிப்ளாப்ஸு கேபிட்டல் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ நான் இதில் என்ன என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எத்தனை பிளிப் ஆஃப் வேணுங்கிறது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ பவர் என்எஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எனக்கு சிக்ஸ் அப்போது டூ பவர் த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ எத்தனை பிப் ஆஃப் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா த்ரீ பிப் ஆஃப்ஸ் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் டைக்ராமை போடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேட் டைக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ போடுங்க இங்கே என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அதே ஆர்டரில் எழுதிடுங்க ஓகேங்களா ஜீரோ ஒன்று டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எங்கே போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோக்கே போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டேட் டைக்ராமை போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸ்டேட் டைக்ராம் போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் டேபிளை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டேட் டேபிள்னால் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு பிஎஸ்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு என்எஸ்ஸுங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு பிப்ள் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இப்போ எனக்கு வந்து இதில் நான் என்ன பிப்ள் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன்னா டீ பிப்ள் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் எத்தனை பிப்ள் ஆஃப் வேணும்னு நான் சொன்னேன் மூணு பிப்ள் ஆஃப் வேணும்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிஏ டிபி டிசின்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஏஎன் பிஎன் சிஎன்னுங்கிறது என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் பிஎன் ப்ளஸ் ஒன் சிஎன் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு பிப் ஆஃப் இன்புட் எழுதிடுங்க ஓகேங்களா இத் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் டேபிளை ரொம்ப நீங்கள் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டேட் டைக்ராம் எடுத்துக்கோங்க அதில் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் பைனரி வேல்யூவை முதல்ல எடுத்து எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்னு கேட்கேன் ஜீரோ அடுத்து ஒன்று டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட் டைக்ராமிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் என்னென்னு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜீரோங்கிறது என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அடுத்தது எங்கே போகுது பாருங்கள் ஒன்றுக்கு போகுது அப்போது ஜீரோ ஜீரோங்கிறது என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகுது ஒன்று ஒன்றுனா என்னது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் வந்து எனக்கு ஒன்றில் இருக்குது ஸோ ப்ரெசன்ட் ஒன்று நெக்ஸ்ட் எங்கே போகுது டூக்கு போகுது அப்போ டூக்கான பைனரி வேல்யூ ஓகே இப்போ டூ வந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு நெக்ஸ்ட் எங்கே போகுது ஃபோருக்கு போகுது அந்த மாதிரி தான் நான் இங்கே இந்த டேபிளை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸுங்கிறது என்னோடய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அடுத்தது எங்கே போகுது ஜீரோக
இப்போ டீங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டாகல் டாகலுங்கிறது என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இருந்தா தான் என்னோட அவுட்புட் வந்து ஒன்னுக்கு போகும் அதர்வைஸ் ஜீரோ இப்ப பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்னுக்கு என்னோட அவுட்புட் ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒரு இன்புட் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அதனால அது என்ன ஆகுது ஒன் ஒன்னு வருது ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிஏ டிபி டிசியோட வேல்யூ என்னன்னு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏஎன்னுங்கிறது என்னோட ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இப்போ இதில் ரெண்டுமே வந்து சேம் வேல்யூங்கிறதுனால அவுட்புட் எனக்கு ஜீரோ அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ சேஞ்ச் இருக்குது ஸ்டேட்டில் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் டிஏ வந்து ஒன்னுன்னு போடும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ரிமைனிங் இருக்கிற டிபியும் டிசியும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷனை கண்டுபிடிக்கணும் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா நான் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாஜிக் டயக்ராமை போடணும் நான் லாஜிக் டயக்ராம் போடணும் அப்படின்னா எனக்கு லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேணும் ஸோ இப்போ லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் கே மேப்பு போடணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கே மேப்புக்கு போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராப்ளமில் எதெல்லாம் அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டுன்னு பார்க்கணும் இப்போ அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டுனா என்ன அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸில் என்னென்ன நம்பர் நமக்கு இல்லையோ அந்த நம்பர் எல்லாம் நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஜீரோ இருக்குது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இல்லை அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது செவன் இல்லை அப்போது த்ரீயும் செவனும் என்னோட அன்யூஸ்டு ஸ்டேட்ஸு இப்போ நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேர் மேப் போடுறப்ப நம்மளோட அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டை கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நம்ம கே மேப் போடணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட கே மேப்பு போட்டு டிஏவோட வேல்யூ என்ன டிபியோட வேல்யூ என்ன டிசியோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால நான் த்ரீ வேரியபிள் கே மேப்புக்கு தான் போகணும் கண்டிப்பாக டூ வேரியபிளுக்கு போகக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கே மேப்லேருந்து லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் என்னென்ன நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லாஜிக்கல் டயக்ராமை போடுறேன் இது சிங்கிரனஸ் கவுண்டருங்கிறதுனால இப்போ எனக்கு எத்தனை பிப்ள் ஆஃப் வேணும் மூணு பிப்ள் ஆஃப் வேணும் ஸோ அப்போ இந்த மூணு பிப்ள் ஆஃப்புக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் காமன் கிளாக் பல்ஸ் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டிஏங்கிறது வந்து என்னது பிஎன் அப்போ டைரக்டாக நான் பிஎன்ங்கிற வேல்யூவை அப்படியே கொண்டு வந்து இன்புட்டில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ டிபிங்கிறது என்னது சிஎன் ப்ளஸ் பிஎன் அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி என்னோடய டிபிக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ டிசி என்ன வந்திருக்கு எனக்கு பிஎன் பாருன்னு வந்திருக்கு ஸோ அதை நான் வந்து டைரெக்டாக பிஎன் பாருன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக் டைக்ரம் ஃபார் தி கிவன் கவுண்டிங் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ